kusikia na kusikiliza maoni au maswali ambayo unatuelekezea eh, tukija kwa kwa wakili kuna kesi ambazo zimuwahi kuja alafu mkaangalia mkasema eh hapa kumeshindikana mm. Yeneza, patanishwa mm. kama tulivyosema yale ambayo hayezi patanishwa ni yale ambayo yamekiuka sheria mm -hmm. yale ambayo yanahusu ku kuharibiana kimwili ndio mm -hmm. yale tuna tuchukue majeraha majeraha mambo mm -hmm. kama haya mm -hmm. lakini kesi zote tunazishughulikia kama fida ndio mm -hmm. mm -hmm. Magdalene wewe mahali ambapo umefika umeridhika mbona una sita kwanza mbona una sita Nimeridhika. Mm -hmm. Nimeridhika na hiyo mediation. Mmekiti mm -hmm. mara ngapi kufikia sasa? Yetu tumeketi mara moja. Mm -hmm. Lakini tuliketi kwa muda mrefu sana. Mm. Tuliongea kwa muda mrefu sana. Mm -hmm. yeah. mm. Mm. Na sasa hivi so, ume... mm. Sasa tukutokawa tu marafiki si vile tulikuwa na uhadui angalau sasa mmesuluhisha hilo la uhasama sasa eh, unaweza zungumza sasa tunaweza zungumza tukiitwa mm. mediation ya pili at least me, najua tuta, tuta, tutapata solution ya watoto mm. eh. na kuna mmoja ameuliza swali ambalo nilitangulia kuliuliza labda haku hakuwa hakuepo je fida inashughulikia kesi za wamama pekee au pia wana wacha nirudie ama kama kabla hujamjibu ile simu kisha alafu utamjibu Amina hujambo Hello hujambo hujambo na naomba iwapo uko karibu na runinga yako punguze sauti ya si, uh, ya runinga yako ili tuweze kuwasiliana Ah uh, sawa eh kisha uliza eh. ni swali au maoni ambayo uko nayo Niko na swali ya kusaidia naomba msaada Naam eh manake kuna mamangu mdogo mm wali kuja kani wakanishauri ni wani usie shamba mm. na mimi nikaona jambo la msa kama ni mama yangu ananiudia dada ya mama yangu mm. nikakubali mm. nikienda na wakanionyesha shamba ndio ili mm. nikanunua mm. 1125 mm. haya mimi kwenda nikawa kalipoonyesha si nikaanza tu kulima walipoonyesha Mm. kumbe shamba ilikuwa asili yake mm. ai shamba likaanza mzozo mm. mzozo mzozo sasa ikawa tutoke kwa ile shamba hata yeye alikuwa akilima hata yeye akakatazwa mm. sasa ukatazwa ikawa mm. mimi hata mimi ni, niende kotini ni mshtaki mm. sasa kumshtaki wakani wakanishinda kwa sababu mtoto wake ni prosecutor wa county council wa Machakos mm sasa si walikuwa wanajua vile wanazunguka wanazunguka mimi nikawa nikashikaje kambua shamba hilo na niuziwa ninasemekana ni la huyo mse na hilo shamba siwezi kanyaga hata yeye hawezi kajaga sasa mimi nikashindwa sasa nitafanya nini ai kesi ikakatwa hivyo hivyo ikakuwa hiyo shamba niende nikalipe hiyo sasa mamangu mdogo aliaga sasa imebakia ule mzee na mtoto wake huyo prosecutor sasa anashindwa mtanisaidiaje mama kama huyo ume, umempata mamangu amekufa ameaga naam ni wakili namuuliza kama amekupata vizuri ili apate kukupatia ushauri ni mzozo ambao unahusu shamba shamba ambalo aliuziwa kisha ikajulikana kwamba waliomuuzia hilo shamba si halikuwa shamba la mzozo kama huu ni kitu ambacho unaweza kumshauri kwamba wasuluhishe kupitia upatanishi au waende kotini kwa sababu mzozo wake unahusu familia mm. si ndio mm. familia mara nyingi tungependa kuzipatanisha mm. kwa hivyo kama kuna njia ambayo unaweza patanishwa ni sawa mm. lakini ndio tatizo lake linaweza shughulikiwa kotini na wakati ambapo ulakai unaingia kwamba mtu amekuuzia kitu ambacho anajua kweli si chake ndio anakuuzia unakuwa kwamba labda kuna swala la ulagai ambalo limeingia kama nilivyosema mm. upatanishi ni kwa hiari mm. kwa hivyo uta, utajua mm. kulingana na vile ambavyo anavoongea yeye nilivomsikia mambo alomuzia ni mtu katika familia mm. yake Ina, mm. inategemea ule uhusiano na familia yake anataka uendelee ama usiendelee mm. maana yake kotini kuna uhasama no. ukipeleka kotini na kushtaki ukikuja kwa upatanishi ni kwa hiari kwa hivyo mm. kama wanaweza kaa chini mmeo aliobaki na watoto mm. waseme ndio tumekukosea wenzetu 
tunaweza kulipa hivi hivi mm. na hivi mm. hivi ndio uwezo wetu na undo wakati wetu ni sawa mm. lakini kiwa yeye hataki ndio koti ziko mm. zitaweza kupatia haki yake mm. lakini ajue kotini ni wakati mrefu na tena ni pesa mm. Mm. Ni gharama kubwa lakini umetueleza pale hawalipi fida kusulukishiwa kesi kama hizi. No. Tuko nayo simu nyingine kutoka kwa Daniel Baraza akiwa Kayole. Uh, Daniel huu jambo ni jambo sana ni shida. sana kwa kuwa nasi katika taarifa za jukwaa la KTN. Swali au maoni yako ni yapi kwa wageni wetu? Ah uh, nimesema sasa kuuliza hata ile procedure ambayo kuna mtu ambaye anajua uh, ako na shida yani kuna dada. Mm. Eh ako na ndoto lakini bwana umewe ni kama jamii sasa na namba uwezi namba zake ya ana na mtoto lakini mtoto ni wake sasa si pia anaweza fanyikaje huyo dada mmm na hiyo ndio sababu yangu kwa wakati huo na Daniel sikupati vizuri nadhani tutarekebisha sauti kidogo kisha tutaku, tutaweza kuwasiliana nawe uh, tuiradhi sana uh, naona kuna tatizo tu kwa, kwa katika mawasiliano sikupati vizuri unachokisema lakini tunatumai kwamba tutaweza kuwasiliana nawe kabla hatujamaliza uh, kipindi hiki kwa hivyo kesi zote zinaweza kusuluhishwa eh? zozote mradi tu kila mtu awe na hiari awe, awe na ule moyo wa kutaka kusuluhisha hizo kesi na la muhimu mm. ni watu waje na wametulia mm. wasije na ule ile damu moto yani tuna nimeshtakiwa hapana mm. ndio maana mm. katika ile barua ama tukikuita tunakwambia ni kwa hiari yako mm. ndio kuna mmoja hapa anasema msichana wake alipachukua mimba na mvulana ambaye sasa hivi hataki kuhusika katika ulezi wa yule mtoto ambaye sasa hivi yuko na miaka miwili. Je, fida inaweza kusaidia na umshauri? Hajatupatia jina lake. Ndio, masuala kama hayo fida yanafanya mengi sana. In fact, asilimia ya yale ambayo tunafanya ni masuala kama hayo. Na ile ile lengo letu la kwanza ni kupatanisha. Mm. Kabla hujambiwa mambo ya kotini, hujashauriwa kiwakilishi, mm. lengo letu la kwanza ambalo tutakwambia ni kwanza kutia kupatanishi. Mm. Ndio. Na Kuna... mm? usaidizi ambao utapata ni tutamuita. Mm. <coughs> na ningependa kuambia kila mtu unapopekea barua kama hizo ambazo umeambiwa ni za kupatanisha. Kuja ukiwa umetulia, huja hujashtakiwa mm. mpaka katika barua umeambiwa ni kwa hiari yako. Mm. Kwa hivyo kuja maana yale ambayo mtaongea ni nyinyi wawili. Ile suluhisho ni yenu nyote wawili. Mm. Ndio itakuwa upande mmoja kwa sababu umeitwa na fida hapana. Hmm. Kuna mwingine anasema ni Sam Otuni kutoka Narok anauliza je kuna mzozo uh, baina ya watoto na wazazi wao huo mnasuluhisha huo mzozo wa aina hiyo Unategemea tena ni mzozo wa aina gani Ndio unategemea Naam lakini mnasuluhisha mizozo kati ya uh, wazazi na watoto wao Yule ambaye atakuja atapata usaidizi mm -hmm. mm -hmm. Zubeda mimi nimekuwa nikidhani ya kwamba fida ni kundi la kina mama wenye hawako kwa ndoa kazi yao kuvuruga tundo wa za watu. <laughs> Wewe anasema huyu ni muga ogalo vihiga. Ni kweli? La si kweli. Kwanza la kwanza. <laughs> Fida kwa pale kusaidia wakina mama na watoto na inasaidia wakina mama kwa usaidizi wa kiwakilishi. Lakini kama alivyosema kama Fida tuna tengo lingine. Kuna tengo la usaidizi wa kiwakilishi na usaidizi wa upatanisho mm. ambao mtu yote anaweza kuja asaidike mm. mwanamume kwa mwanamke na kuna mwingine hapa anasema mtu wa nje akiingilia familia kama mazoea na bibi na kufanya boma kuharibika mnafanya huyo mtu nini uh, kwa sababu mara nyingi huyo mtu anaweza kuwa ako sawa kifedha na mamlaka yake iko juu <laughs> anasema kwamba kuna mtu labda anavuruga boma lako mm -hmm. lakini unaona wewe haumwezi kwa sababu labda ni tajiri ana pesa na mamlaka ya juu unaona unajua sasa unaambiwa usishindane na ndovu kunya sio na, na. mtu wa hali kama hiyo mnaweza mm. kuwasaidia vipi kwa sababu kuna wale labda wana kiburi wanaona mm. wao hawezi ku vile nilivyosema mm -hmm. fida katika tengo la upatanishi ni bure Namjua kwamba pia kwa tengo la uwakilishi kwa wanawake na watoto ni, bu, mm. ni bure pia. Mm. Ndio. Mm. Kwa hivyo unaweza saidika. Kwa usaidizi wa kiwakilishi tutakusaidia. Mnatoa pia mawakili kama wafida kwa yule mtu ambaye hajiwezi kifedha. Ndio, ndio. Mnamwakilisha kotini. Eh. Na tena yeah. tuna uhusiano na watu wengine wa nje, mawakili wa nje ambao mm. pia ni mamemba wa fida na kadhalika. Mm. Ndio na kesi ni nyingi na wakati kama huo mtu halipi pia halipi na kama kuna... ni kulipa ni 
vijipesa pesa vidogo kama fungua file mm. mambo kama haya na kuna mwingine pia anauliza bado kwa sababu naona maswali mengi yanahusu ndoa kuna mwingine anauliza yeah. iwapo mume wake amemtoroka mm -hmm. amemwacha na watoto na mzigo na mzigo huo wa, wa, wa ulezi yeah. mtu kama huyo mnaweza kumsaidia vipi kwa sababu labda bwana hataki mambo nao tena yeah. hawataki hayo maneno ya upatanishi mtu kama huyo anaweza kumsaidia vipi kama hataki maneno ya upatanishi basi itabidi tusaidie kiwakilishi mm. ndio utapata wakili Eh, lazima itafika kotini mm -hmm. na ule amri wa koti ndio utachukuliwa. Mm -hmm. Ndio. Kuna na watu wakumbuke mm -hmm. kwamba masuala ya watoto ni wapande zote. Mm -hmm. Si kwamba umekimbia fida ni wapande zote hata ukienda kotini nyote mm -hmm. mtashughulikia mtoto Nina. mtoto ni wewe. Mm -hmm. Ndio. Mm -hmm. Kuna wakati ambapo inafika unasemekana kwamba mtoto ndiye atajiamulia mwenyewe. Anataka kwenda pande gani? Hapana. No. Amri kama hizo koti inatoa pamoja na tengo la watoto la kisheria. Yeah. Ndio. Itatuma mm -hmm. eh, Uh, ofisa ama afisa wa kotini ambaye anajua ana, ana, ana juu ya mambo ya watoto yeye ndo atafanya mambo kama haya mm -hmm. well, kuna mwingine anasema pongezi kwa kazi nzuri mimi nina tatizo lakini naishi mbali ya na Nairobi mna ofisi nje ni lazima watu ambao wana mizozo waje Nairobi au wanaweza kupata vipi saidizi ofisi zetu ni tatu mm -hmm. kuna ya Nairobi kuna ya Mombasa kuna ya Kisumu mm -hmm. ndio mm -hmm. yeah. wale watu ambao wanaweza kufika Kisumu watu ambao wako Mombasa kambani na chini wanaweza enda ofisi ya Mombasa wala ambao wako Nairobi sehemu za Central hata pia ukambani wanaweza kuja hmm. Nairobi ndio lakini iwapo kesi iko katika maeneo ya mashinani bado yule wakili ataenda kule ndio na gharama zote zitasimamiwa na FIDA ndio kama tulivyosema tuko na ile network mm -hmm. ya mawakili mm -hmm. ambao ni mamemba na kadhalika mm -hmm. wanatusaidia sana mm -hmm. sana sana mm -hmm ndio mm. na watafika katika hizo koti ambazo kesi hizo zipo mm. mm. na labda utaweza wapatia namba ya simu kuna namba ya simu ambayo wanaweza kufikia fida ndio uh -huh. iko katika mtandao wetu mm. nambari zote za ofisi ya Mombasa ya Nairobi mm. ndio ukipiga utashika uta, utasaidia uh -huh. yeah. mtandao upi Facebook Twitter mm. mtandao wetu wa Facebook mm. mtandao wetu wa Twitter na mtandao wetu kama website website wa, wakiangalia fida Fida Kenya, Fida Kenya. Yeah. Na kuna mwingine anasema please um, ah, kuna kijana ambaye ni wa kidato cha nne ambaye amekuwa ameoa katika kijiji hiki uh, anaweza kusaidika vipi? Huyu ni John akiwa Tharakanithi. Kuna kijana wa kidato cha nne ambaye ameoa na hataki kusaidika, hataki kuondolewa katika hiyo ndoa. Mtu kama huyu anaweza kunusuriwa vipi? Inategemea amefika miaka kumi na minane. Kama Mtoto ajia. wa kidato cha nne. Inategemea wakati mwingine washa washatimiza. Na mm. kama unajua ndio ya kisheria ni mtu ambaye amefikisha amehitimu miaka kumi na mm. minane. Mm. Eh. Ikiwa hajafika basi hiyo si ndoa. Mm. Yana itandoa lakini si ndoa. Ndio. Mm. Haya. Kabisa naitwa Eriko kutoka Nyeri naunga mkono utatuzi wa mizozo manake ni swala la umuhimu kabisa. Uh, mwingine anasema ni Mohani kwa na nyuki je niki nikiitwa pindao cha kida nami nikataa kuhudhuria kuna adhabu yoyote kwa ufupi. Kuna adhabu kwa kutohudhuria? Hakuna adhabu. Hakuna. Shukrani sana kwa wageni wetu kutufanikishia kipindi cha leo. Tumekuwa naye uh, Magdalene ambaye ni mwenye kisa na tumekuwa naye wakili Elsie Milimo ambaye ni wakili na mpatanishi katika shirika la Fida. Shukrani sana kwa muda wenu. Tunasema asante. Eh, na naona wengi wenu mnaunga mkono uh, kauli ya upatanishi. Tunadhani uh, huo ndio mwelekeo ambao tunastahili kuwa tunaupata kama uh, kama jamii. Shukrani sana. Sina la ziada kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya. Tukutane kesho Mungu akitujalia.